হ্যালো एवरीवन editbd.com আবার তোমাদেরকে এখানে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা হচ্ছে লেকচার 2 নিয়ে কথা বলবো যেটা ফার্স্ট দিনে তোমরা দেখেছিলে লেকচার 1 ছিল যেটা কেমিস্ট্রির উপরে ওইটারই একটা ওইটারই একটু এক্সটেন্ড করে তোমাদের আরো কিছু বুঝাবো সেটা হচ্ছে গ্রুপ 7 এলিমেন্টস আন্ডারে সেটা আসছে যে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হাইড্রোক্লোরিক এন্ড হাইড্রোজেন the difference between hydrochloric acid and hydrogen chloride so dui tar ki kintu amra tomar lekhi hocche hcl diye ekta hocche hcl aqueous jeta amra aq lekhi eta hocche tomar acid ta ar jeta amra gaseous form e thakbe seta hocche hydrogen chloride eta ke kokhono amra hydrochloric ba hydrochloric acid kokhono bolbo na mane hydrochloric shobdo ta amra use kori shudhumatro acid er khetre ar hydrogen chloride hobe hocche gaseous form e khetre এবং দুইটা কিন্তু অনেক অনেকটা আলাদা তো যখন আমরা কথা বলবো আরো ডিটেলস এটা বুঝতে পারবা সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হচ্ছে যখন আমরা একটা হাইড্রোক্লোরিকের অ্যাসিডের বোতল যখন খোলা হয় আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা তো তখন দেখবে যে একটা ধোঁয়া টাইপের কিছু বের হয় দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস দ্যাট ইজ নট দ্য অ্যাসিড ওইটার আর অ্যাসিডের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে যেরকম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না আগে আসো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড নিয়ে কথা বলি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড যখন আসবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হচ্ছে একটা কালারলেস গ্যাস ঠিক আছে মানে এটা আসো হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের প্রপার্টি প্রপার্টি হিসাবে ধরতে পারো এবং এটা প্রপার্টি হিসাবে মাথায় রাখতে হবে হাইড্রো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হচ্ছে একটা কালারলেস গ্যাস এবং এটা ডেন্সার দেন এয়ার ডেন্সার দেন এয়ার বলে যখন ধোঁয়াটা বের হয় তখন তুমি দেখবে যে ধোঁয়াটা বের হয়ে নিজের দিকে যাচ্ছে সো অ্যান্ড ইট হ্যাজ এ পানজেন্ট অ্যান্ড ইরিটেটিং স্মেল sharp so test no action on indicators metal oxide etc tar mane eta je hydrogen chloride kintu reaction e participate kore na ota to ekta gas ebong that is not an acid ebong kintu amra dono ta ke lekhtechi eke year diye kintu ekta hocche acid er jonne amra aq bujhachhi ar gas er jonne hocche g bujhachhi ebong therefore hydrogen chloride hocche is not an acid এগুলো হচ্ছে তার প্রপার্টি যে কালারলেস গ্যাস যেসে দেন এয়ার পানজেন্ট স্মেল ইরিটেটিং স্মেল পানজেন্ট মানে হচ্ছে যেটা নাকে ঝাঁঝালো লাগে তুমি যখন ওটা মানে শুনবা বা শুকবা আর কি আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আসো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে যেহেতু এটা একটা অ্যাসিড ইট হ্যাজ অ্যাকশন অন ইন্ডিকেটারস যেটা আমাদের ব্লু লিটমাসকে রেড করবে সেন্স দিস ইজ অ্যান অ্যাসিড এবং এটাকে আমরা যে এ কিউ দিয়ে এক ওয়াস দিয়ে বুঝাচ্ছি এটা হচ্ছে क्शन दिए बुझा रियक्शन गोम्पर्टेंट जेगो तुम हाइड्रोजें हाइड्रोजें क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक मध्य सुंदर ক্লিয়ার করবে তোমার আইডিয়াটা যেরকম এটা যখন একটা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড যখন একটা রিয়াকশন করে একটা মেটালের সাথে ধরো আমি এখানে জিঙ্ক নিয়ে কথা বলি বা আয়রন নিয়েও বলতে পারতাম একই মানে জাস্ট বোঝাচ্ছে যে একটা মেটালের সাথে যখন রিয়াকশন করছে ইট গিভস আউট হাইড্রোজেন গ্যাস যেরকম এই জিঙ্ক প্লাস এই যে দেখো জিনিসটা সেটা হচ্ছে জিঙ্ক প্লাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দিস ইজ সরি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা কিন্তু একটা অ্যাসিড এখন এখানে আমি এ কিউ লিখবো এবং মেটালের পাশে আমরা কি মূলত সলিড লিখি ঠিক আছে তাহলে যখন এইটার রিয়াকশান দিবে সিন্স এটা যদি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস হইতো আর তুমি মেটালের সাথে যদি রিয়াকশান করো তো সে কখনোই রিয়াকশান করতো না তো যেহেতু ও একটা অ্যাসিড এখন তো ও রিয়াকশান করবে এবং ইট উইল গিভ অফ হাইড্রোজেন গ্যাস ঠিক আছে তারপরে যদি আরও আসো যে যদি তুমি কার্বনেটের সাথে রিয়াকশান করতা তাহলে ধরো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের এক্সাম্পল যদি আমি দিয়ে বুঝাই যে ওটার সাথে তুমি হচ্ছে অ্যাসিডটা রিয়াকশান করাচ্ছ হাইড্রোক্লোরিক তখন তোমার ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিবে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিবে তোমাকে এখানে ওয়াটারও কিছু ফর্ম করবে আর মূলত যেটা প্রোডাকশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তাহলে জিনিসটা কি হলো যে যখন জিনিসটা অ্যাসিড তখন কিন্তু ও রিয়াকশান 
করতে বাধ্য কারণ শুধু অ্যাসিড না হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে অনেক কি বলবো কনসেনট্রেটেড একটা অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক সালফিউরিক অ্যাসিড এগুলো অনেক বেশি কনসেনট্রেটেড তো এই রিয়াকশনগুলো দিয়ে তুমি বুঝলা যে যেহেতু এগুলো মানে যে যখন আর কি ও একটা অ্যাসিড হিসাবে রিয়াক্ট করতেছে উইথ আ মেটাল বা উইথ আ মেটাল সল্ট তখন সে গ্যাস গিভেন অফ করে যেরকম এটা হাইড্রোজেন গ্যাস বা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদের সামনে জিনিসটা তুলে ধরলাম এই ডিফারেন্সটা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ডিফারেন্সটা ভুলা যাবে না যে অনেক সময় অনেক ট্রিকি কোয়েশ্চেন থাকে হ্যাঁ যে এইচ সি এল জি এটা ইয়া কি তো সবাই এইচ সি এল দেখে ফার্স্টে মাথায় রাখে যে হ্যাঁ এটা যদি এইচ সি এল তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিন্তু না এই জিনিসটা খেয়াল রাখবা যে পাশে কি লেখা আছে ও কি গ্যাসিয়াস ফর্মের নামটা চাওয়া হয়েছে নাকি এক পাশ সলিউশনের জন্য আসছো কথা হচ্ছে এবার আসো ক্লোরিন নিয়ে হচ্ছে আমরা ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন দেখব ক্লোরিনের ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন সো যেহেতু ক্লোরিন হচ্ছে গ্রুপ সেভেন এলিমেন্ট যেহেতু পড়াচ্ছি এবং ক্লোরিন হচ্ছে গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টেরই একটা পার্ট সো এটার প্রিপারেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে যে ডায়াগ্রামটা ইউজ হতে বা সবাই সব বইয়ে তোমরা দেখো সেই ডায়াগ্রামটা মানে এক কয়েকটা জিনিস সেমই থাকবে যে যা ইউজ হচ্ছে যা ইনগ্রেডিয়েন্ট ইউজ করে ক্লোরিন গ্যাস ল্যাবরেটরি প্রিপারেশনের মাধ্যমে প্রোডাকশন হয় সেটার জিনিসগুলো সেম কিন্তু এখানে যে জিনিসগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি এখানে ডায়াগ্রামটা ইয়া করলাম না আঁকলাম না কারণ ডায়াগ্রামটা যদি সুন্দর করে আঁকতে যাই ইট উইল নিড মোর টাইম তো আমি এখানে তোমাকে বক্স করে বোঝাচ্ছি ঠিক আছে যেরকম তুমি আমরা ফার্স্ট যে রিয়াকশানটা ল্যাবরেটরি প্রিপারেশনে আমরা ক্লোরিনের প্রোডাকশান দেখি রিয়াকশানটা আমি আগে তোমাদেরকে দেখাই এটাকে বলা হয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গান পারম্যাঙ্গানেট पटाशियम ম্যাঙ্গানেজ সেভেন এটার নাম এই সিম্বলে যেটা লেখা আছে পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেজ সেভেন রিয়াকশান করা হয় হচ্ছে এইচ সি এলের সাথে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসিড এবং ও হচ্ছে তোমাকে যে প্রোডাকশন যেটা প্রডিউস করতেছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক সরি পটাশিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড ওয়াটার এইভাবে না আমি জিনিসটা আরেকটু ক্লিয়ার করে লেখি তাহলে তোমাদের বুঝতে আর অনেক সুবিধা হবে দেখো এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট সেভেনের সাথে আমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিয়াকশান দিচ্ছি এবং যা প্রোডাকশান হচ্ছে হচ্ছে বাট মূল যে জিনিসটা তুমি পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ক্লোরিন গ্যাস এবং এই যে ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন অফ ক্লোরিন এটা এই স্টেপটাই ফলো করা হয় ফর দ্য প্রোডাকশান অফ ক্লোরিন তুমি বই যেগুলো দেখবা সেটা এই রিয়াকশানটার কথাই বলছে অ্যান্ড দেয়ার ইজ সাম পার্টিকুলার রিজন ফর দিস তো যাই হোক আমি এখন তোমাকে বক্স আকারে জিনিসটা বুঝাবো যে আমি ডায়াগ্রামটা আঁকতেছি না যে বা ফানেল টানেল ওগুলো আমি আঁকতেছি না আমি জিনিসটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি যে প্রোডাকশানের পরে ক্লোরিনটা কি করে তুমি প্রকিউর হচ্ছে এবং এখানে যে অ্যাসিডটা ইউজ করতেছিলাম আমরা সেটা কিন্তু একটা কনসেনট্রেটেড অ্যাসিড ইউজ করা হয় এই অ্যাসিডটার প্রথমে হচ্ছে যে রিয়াকশানটা তুমি করতেছ সেটা কিসের ছিল পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট এবং তুমি এটার সাথে কনসেনট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিচ্ছ দিয়ে যে মানে নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে যেটা এখান থেকে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে অবভিয়াসলি শুধু ক্লোরিন গ্যাসটা এবং ওয়াটার বা রিয়াকশানের পরে যে টাইপের গ্যাস আছে সেটাকে পাস করানো হয় হচ্ছে আরেকটা এখানে জার ইউজ করা হয় এবং এখানে ওয়াটার থাকে ঠিক আছে 
এই ওয়াটার থাকে একটা জারে মানে মানে এখান থেকে যে গ্যাসগুলো ইয়া হচ্ছে এটা শুধু ক্লোরিন না এখানে যে ওয়াটার ছিল ওয়াটারও দেখা যাবে যে কিছু গ্যাসেস ফর্মে চলে আসছে সো ওখানে কিন্তু পিওর ক্লোরিন গ্যাসটা আসতেছে না তো নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমরা এটাকে পাস করি ওয়াটার দিয়ে কেন ওয়াটার দিয়ে পাস করি কারণ হচ্ছে দেখো কি লেখলাম দেখো পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যখন রিয়াকশন হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা পরবর্তীতে ওয়াটারের মধ্যে পাস করতেছি যত গ্যাসটা আছে ওয়াটার মধ্যে পাস করার মূল রিজন হচ্ছে যখন তুমি কনসেনট্রেটেড অ্যাসিড দিচ্ছ তখন কিন্তু কনসেনট্রেটেড অ্যাসিডের উপরে মানে যখন পড়তেছে তোমার ইয়াটাতে বিকারে তখন কিন্তু ও সাথে আরও কিছু ধোঁয়া বের হচ্ছে কারণ ওটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মুখ খুলে যে ধোঁয়াটা বের হয় ওটাকে আমরা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বলতেছি ওটা কিন্তু একটা অ্যাসিড না বাট ওইটা কিন্তু তোমার ক্লোরিনের সাথে কিছু হয়তো বা চলে গেছে আমরা ধরে নিচ্ছি সো বেটার আমরা যে জিনিসটা করতেছি হচ্ছে আমরা ওয়াটারের মধ্যে পাস করছি যদি কি না কোনো ক্লোরিন গ্যাসের সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ইটো গ্যাস যদি মিক্স হয়ে থাকে তাহলে এইখানে হচ্ছে তোমার ওয়াটার ইউজ করতেছি টু রিমুভ দ্য এইচসিএল গ্যাস আর এইচ সিএল যেটা গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড সেটা কিন্তু ভেরি মাচ সলিউবল ইন ওয়াটার তাহলে ভেরি মাচ সলিউবল হলে যদি ক্লোরিনের সাথে বাট ক্লোরিন কিন্তু সলিউবল না ক্লোরিন কিন্তু ওয়াটারের মধ্যে দিলেও ওই ক্লোরিন নিজে ওভাবে থাকবে ও পাস আউট হবে জাস্ট কিন্তু ওর ক্লোরিনের সাথে যদি কোনো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড থেকে থাকতো গ্যাস হিসাবে সেটা ওয়াটারের সাথে যেহেতু ও খুব বেশি সলিউবল ইন ওয়াটার ও আটকায় যাচ্ছে বা ও ওখানে নেক্সট স্টেপে আর পাস করা হচ্ছে না এরপরে আমরা যেটা দেখি যে এখানে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করি ঠিক আছে সালফিউরিক অ্যাসিডের যেটা ফর্ম সেটা আমরা এটা লিখে এইচ টু এসও ফোর এখানে কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করা হয় এটার রিজনটা হচ্ছে টু ড্রাই দ্য গ্যাস ঠিক আছে কোন গ্যাসটা ক্লোরিন গ্যাসটা ঠিক আছে তাই সালফিউরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে যখন এই এটা তুমি চলে আসছো তো নিশ্চয়ই এটার সাথে আর কোনো গ্যাস থাকার কথা না কারণ ক্লোরিনের সাথে আইদার ওয়াটার ব্যাপার থাকবে কিছু যেটা এই ওয়াটারের সাথে হয়তো বা মিক্স হয়ে যাবে মিক্স হয়ে যায় আর কি আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড যেটা গ্যাস হিসাবে আছে সেইটা আমরা এই ওয়াটারটাই সেটা আটকায় দিচ্ছে এবং এরপরে হচ্ছে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করতেছি কারণ সালফিউরিক অ্যাসিড আছে আরও কিছু আছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তারপর ক্যালসিয়াম অক্সাইড এগুলো হচ্ছে গ্যাসকে ড্রাই করার জন্যে বা এখানকার ময়শ্চারটাকে মেরে ফেলার জন্য এগুলো ইউজ করা হয় টু গেট দ্য পিওর ফর্ম অফ এনি গ্যাস দ্যাট ইজ প্রডিউসিং তো এখানে হচ্ছে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করা হয় ইউজ করে যেই গ্যাসটা আমাদের প্রোডাকশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লোরিন এটা আমরা জানি পরে হচ্ছে এটাকে যখন কালেক্ট করা হয় মানে এটার পরবর্তী স্টেপ থার্ড মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ স্টেপটা হচ্ছে এটা যখন কালেক্ট করা হয় গ্যাসটা তখন হচ্ছে ব্রাইনের উপরে নেওয়া হয় ঠিক আছে ব্রাইন হচ্ছে কি এবং এই যে পাইপটা দিয়ে এরকম করে ব্রাইনের উপরে হচ্ছে তোমার ক্লোরিন গ্যাসটা কালেক্ট করা হয় এই যেখানে তোমার ক্লোরিন গ্যাসটা থাকবে ঠিক আছে এবং এই কালারটা কি ছিল গ্রিন ইসিয়েলো তো এখানে তুমি গ্রিন ইসিয়েলো কালারটাই দেখবা আর ব্রাইন হচ্ছে র ফর্ম অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড ঠিক আছে এটা মানে এটা একটা ওয়ে বলতে পারো যে লাস্ট কালেকশানের মেথডটা আমরা পাস করি হচ্ছে ব্রাইন দিয়ে টু গেট দ্য পিওরেস্ট ফর্ম অফ ক্লোরিন মানে যতটুকু সম্ভব হয় এবং এটা এখান থেকে কালেক্ট করা হচ্ছে এবার আসো যে টেস্ট ফর ক্লোরিন এখন ক্লোরিন গ্যাসের ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন তো দেখলা যে আমরা আমি ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন খুব একটা বেশি ডিটেলে না বুঝালেও তুমি জিনিসটা বই যখন দেখবা তখন আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এই যে চারটা স্টেপ এটা আসলে চারটা ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানো হয় বাট আমি ডায়াগ্রামের থেকে মেইনলি ফোকাস করার চেষ্টা করছি যে ওই বক্সগুলোতে কি কি আমার ইউজ হচ্ছে মানে কি কি কাজ হচ্ছে দিয়ে আমরা যেভাবে পাচ্ছি কখনোই অত বড় রিয়াকশান কখনো ও লেভেলসে চাওয়া হয় না বাট এটাই আর এরপরে আসো যে ক্লোরিন গ্যাস টেস্ট ফর ক্লোরিন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিছু এলিমেন্টের টেস্ট যেটা তোমার দুই তিনটা আসবেই ও লেভেলস বা লেভেলসের কোয়েশ্চেন পেপার যখন দেখবা ও লেভেলসের কোয়েশ্চেন পেপার মেনলি যখন দেখবা তখন টেস্ট ফর ক্লোরিন এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং 
এইটাই এই পয়েন্টের লাস্ট পয়েন্ট আমি আসতেছি তারপরে দেখো যে টেস্ট ফর ক্লোরিন যে ক্লোরিন ইজ এ গ্রিনিশিয়ালো গ্যাস ফার্স্টে কি ছিল আমরা টেস্টটা পয়েন্টে বোঝাই যেটা তুমি ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে লিখবা ক্লোরিন ইজ আ গ্রিনিশ ইয়োলো গ্যাস তারপরে ইট ব্লিচেস ড্যাম লিটমাস পেপার সো যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে টেস্ট ফর ক্লোরিন দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এটা আসেই যে টেস্ট ফর মানে রাইট দ্য টেস্ট ফর ক্লোরিন এই কোয়েশ্চেনটা দেখলেই যেটা আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে ক্লোরিন ইজ এ গ্রিনিশ ইয়োলো গ্যাস উইচ র্যাপিডলি ব্লিচেস ড্যাম লিটমাস পেপার মানে জিসে যদি আমি একটা রিয়াকশনের মধ্যে দেখায় তোমার যে এই ধরো একটা কালার্ড সাবস্টেন্স এটার সাথে তুমি রিয়াকশান দিচ্ছ হচ্ছে ক্লোরিনের ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা কালারলেস কালার কালারলেস সলিউশন দিবে তোমাকে তার মানে এই যে মানে মূলত টেস্টের পিছনে ক্লোরিনের টেস্টের পিছনে মূল অন্য কোনো টেস্ট আমার দেখা লাগবে না কারণ সিলেবাসের সাথে ক্লোরিনের টেস্ট টাইম এই গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ক্লোরিন ইজ এ গ্রিনিশিয়ালো গ্যাস উইচ ব্লিচ ইজ দ্য ড্যাম লিটমাস পেপার তো এই ছিল মূলত আমার লেকচার টু এর কন্টেন্ট নাও উইল মুভ টু লেকচার থ্রি আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য লেকচার থ্রি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিও আপলোড হলে তোমরা দেখতে পারবা থ্যাংক ইউ